。大家好，欢迎来到听书学时。这次我们将解读亿万富翁的习惯和思考方式。你想过着没有钱的生活吗？还是想要过上富裕的生活呢？没有人愿意被金钱所束缚，因为我们生活所需的一切都需要金钱，比如吃饭、住房、治疗疾病等，毋庸置疑，金钱在生活中扮演着重要角色。然而，在社会上存在着富裕的人和贫困的人，两者之间唯一显著的差异不是能力，也不是天赋，而是你目前的思维方式。赚取亿万财富的人的思维方式与普通人截然不同。现在，让我们立即学习赚钱的思维方式。一旦你的思维改变，你的行为也会随之改变。行为的变化会导致习惯的改变，而习惯的改变将影响你的结果。简而言之，只要改变思维方式。你就能不断变得富有。在这个视频中，我将选择并解释六种富人的思维方式和习惯，这些你现在就可以实践。首先，亿万富翁的思维和习惯之一是设定实现目标的具体法则。你是否已经设定了目标？如果没有，那就立即设定一个吧。为了成功的实现目标，有一种有效的思考方式，那就是具体法则。具体意味着确切而具体的目标，比如。2024年，我希望将 YouTube 频道的订阅数增加到1万。这个目标就是具体的，因为它是可实现的。每月有 1,000 人订阅，那么这个目标就是可以实现的。关键是你是否真的有动力去实现这个目标。具体还意味着定量化，将目标转化为数字，例如每月增加收入50万到100万日元，目前月收入为50万，通过副业或转职，以努力工作的方式。增加到100万是可以实现的。然而，如果你设定的目标是未来三年将年收入提高到10倍，这可能就不太现实了。最后，具体还意味着有一个截止日期，确保为目标设定明确的期限。比如到2024年底，如果你的目标是变得富有，你想要多少收入？你想住在哪里？你想要什么样的生活？这些问题必须明确，否则目标就会变得抽象。难以采取实际行动。设定目标时，请确保明确这五个要素。然后，一旦设定了目标，一定要迈出第一步。无论如何，第一步都是至关重要的，因为很多人花费了很多时间才迈出第一步。你是否也曾有过想做但没有做的事情？例如，想减肥但没有动力，想增加收入但无法兼职，想换工作但找不到机会。这对很多人来说都很普遍。迈出第一步是至关重要的，请有意识的从简单的事情开始。无论如何，请采取行动。接下来，我们将讨论日美低风险高回报投资。首先，请学会正确使用金钱。金钱的使用有三种方式：浪费、消费和投资。第一种是浪费，即对金钱使用不当、过度奢侈或进行赌博等，导致金钱流失的方式。比如为了炫耀而购买奢侈品，外出就餐时过度消费，或者在手机游戏中不必要的花费，这样的金钱使用对你几乎没有好处。第二种是消费，即将金钱用于日常生活必需品，如食物、水电和生活费等。虽然消费是必须的，但过度消费也是不好的。在潜意识中，消费有时会变成浪费，因此在消费方面，重要的是要确保消费没有变成浪费。并定期检查你花费的金额。第三种是投资，即为了未来增加资产而使用金钱，这可以是股票投资，也可以是购买书籍来扩展自己的知识，阅读书籍，参加英语课程，每个月享受一次美味的食物，以保持积极性。在这三种金钱使用方式中，最重要的是投资。在投资中，有一种低风险高回报的投资，那就是自我投资。首先，请开始自我投资，大量阅读商业书籍，参加研讨会。自我投资获得的知识和经验是不会被任何人夺走的，你也不会因此而损失，因为你是在为自己花钱，所以这是零风险的，并且，请相信将来一定会有高回报。我推荐的自我投资是阅读书籍，现在就投资于书籍吧。我不知道有没有人因为投资书籍而变得贫穷，如果没有买书的钱。可以听我们听书学识频道的内容，或者去图书馆借书。如果你觉得自己有潜力，就要积极的进行自我投资，展望未来。接下来
，我们谈一谈学习赚钱和不赚钱的人之间的差异的第三个方法，那就是学习的方法。有三种方法可以改变生活，分别是通过书籍的学习、与人的交往，以及通过音频和视频的学习。第一种方法是通过书籍的学习，成功的创业家通常通过阅读书籍学习，每天阅读书籍的成功者很多，还要从人际关系中学到东西，请与成功者建立联系。找一个导师。此外，不要忘记音频和视频。成功的人通常在移动中学习，只要有一点时间，他们就会利用音频和视频进行学习，例如听一些有声书，或者收听听书学时。使用音频和视频的好处有三个：首先，学习时间会增加。养成使用音频和视频学习的习惯后，一个月将会变成14个月。例如。如果你每天上下班花费两个小时用来学习，平日每周十小时，这样每月就是四十小时，一年下来竟然是四百八十小时。所以，请将通勤时间变成学习时间。每月学习四十小时的人肯定会成功。其次，它可以让你始终保持积极的态度。当前许多人都会对收入减少、税收增加等问题感到烦恼，人们倾向于在无所作为的时候产生消极的想法。如果不加以改进，很容易变得消极，担心未来，头脑中会浮现出负面的事物。在听书学识频道或有声书中，通常有成功者的积极故事。听了这些故事后，你会自然而然的变得积极向上。我也常常通过观看视频变得积极，提高动力。最后，第三个优点是增强行动力。如果不采取行动，生活将不会发生变化，而知识。分为两个阶段，一个是单纯知道的阶段，另一个是与行动相结合的阶段。例如，如果你想变得擅长网球，仅仅学了一次并不会变得擅长，因为你把学到的东西只当做知识记住了。实际上，你需要将正确的身体动作作为知识学会，并反复练习，直到能够无意识的做到。这同样适用于商业和学习。阅读一本书一次并不会让你掌握它。人类只有通过多次重复才能理解，只有通过反复将知识牢记于心，并采取行动，知识才能变得牢固。当你出门时，一定要戴上耳机。如果戴上耳机，你自然会利用音频和视频学习。最后，让我们谈一谈亿万富翁的优先事项。你现在最重要的是什么？是工作、私人生活、爱好，还是与家人共度的时光？你现在最重要的事情将决定你的未来。例如，如果公司的工作是最重要的，那么你最终会成为一名以公司员工身份取得结果的人。如果你将成为企业家的行动放在最重要的位置，那么最终你将成为企业家。为了追求吸引力而努力的人，最终会变得更有吸引力。人生中最先放在最前面的东西会不断被最大化。你是把公司工作和自己的生活哪个放在更高的优先级？很多人都把自己的生活放在第一位，这是可以自信的回答的。然而，大家都这样说。现在公司的工作很繁忙，许多人找借口说自己无法考虑未来，或者推迟应该做的事情。这样的人在三个月后仍然会说同样的话，为什么呢？因为工作永远不会安宁下来。现在忙碌的人三个月后仍然忙碌，而且时间也不会突然增加。请认为三个月后是你人生选择的一部分，永远只有现在是真实存在的。此刻的优先事项至关重要。在繁忙的时候，可以看到一个人的本质。现在的你决定了未来的你。为了接近理想的未来，请从现在开始改变你人生的优先事项，调整你的日程安排。那些无法改变眼前计划的人，无法改变自己的人生。你最重要的投资是什么？是你自己。请进行。自我投资，具体来说，需要做这五件事情：一、阅读商业书籍；二、与成功人士见面；三、寻找能够提升自己的地方；四、投资健康；五、参加为自我成长而设的学习会，重新考虑你的金钱和时间使用的优先级。你在这方面的优先级需要重新考虑，不需要特殊的才能，只需比别人更持之以恒的。做任何人都可以做的事情，坚持学习是谁都可以做的事情，不要放弃。对于那些不能成功的人，有两个特征：第一个是他们总是很容易就放弃。
努力创业的人有很多，但大多数人在一个月到半年后就会放弃。考虑一下，你能在三年内成为职业足球运动员吗？五年内成为著名艺术家吗？这不可能是那么容易的。如果成功是如此轻松，那么现在很多人都将成为运动员或企业家。在你的公司，有人在半年内成为总裁吗？不要轻视成功，失败是成功之前的常态。当你第一次骑自行车时，从来没有人一次就能成功，由于摔了一跤就放弃了。那样的人是骑不好自行车的，请认为多次失败是正常的。重要的是不要害怕失败，而是要考虑如何从失败中学习，考虑从中得到什么教训，以及如何将这些教训应用到下一步。这种积累将促使你成长，并实现最终的梦想。与其说失败，不如说它是必要的成本。在重复这个过程中，你会不断成长。通过重复成长，最终你的梦想会以实现的形式出现。不成功的人的第二个特征是在成功即将到来时放弃。令人惊讶的是，在成功即将到来时放弃的人很多，因为看不到目标，所以觉得目标还很遥远，认为无法实现。对于当事人来说，他们感觉离目标还很远。如果你有这种感觉，请记住，你已经接近终点了，现在只是看不到终点而已。一旦放弃，比赛就结束了。成功人士并不是不失败的人，他们是曾经经历了数百次失败的人，至少失败一百次以上。如果你想成功，请不要放弃。说到底，你为什么而活？没有钱、没有时间、没有能力等等的借口，永远不会改变你的生活。首先，每个人都有缺点，找借口无助于你取得任何进步。如果你没有时间，那就挤出时间。如果你没有钱，那就好好利用现有资源。念到一百万个为什么不能做某事的理由，没有任何好处。如果你不能做某事，那就先去做，直到你能做为止。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中。我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。